एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट दीज आर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड इंटेंसिटी आई हेयर इज द अमीटर प्लेट हुज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन विल नॉट टेक प्लेस हो एवर द इंटेंस लाइट मे बी हम कह रहे हैं बच्चों कि अगर इस लाइट की इन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जिसको हमने एफ डी नोट किया है इस मेटल जिसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं इसकी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी कम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता चाहे आप सोर्स को मेटल के जितना मर्जी करीब कर दें करीब करने का मतलब क्या है कि इस सोर्स की इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दें अगर एफ एफ नाट से लेस है तो फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन नहीं हो सकती फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा माइक्रो एम मीटर करंट शो नहीं करेगा चाहे आप सारी जिंदगी बैठे रहें इस सोर्स की इंटेंसिटी को मैक्सीमाइज कर दें लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी इस मेटल की थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम हो तो चाहे आप सौ साल भी बैठे रहेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन नहीं होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो फर्स्ट रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन विल नॉट टेक प्लेस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एफ इज लेस देन द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ऑफ द मेटल हाउ एवर द इंटेंस लाइट हम कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन विल नॉट टेक प्लेस यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको एफ नॉट कह रहे हैं उससे कम है तो फिर हाउ एवर द इंटेंस लाइट में भी चाहे रोशनी की चाहे लाइट की चाहे रेडिएशनों की इंटेंसिटी आप जितनी मर्जी बढ़ा दें जितनी मर्जी इंक्रीज कर दें फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन नहीं हो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नंबर टू फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन विल टेक प्लेस क्या फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन होंगी कब होंगी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एफ इज आइर इक्वल टू आर ग्रेटर दैन थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल सर्फेस कि अगर F क्या हो जाए F नाट के बराबर या इससे ज्यादा हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन होगी हवेवर द वीक इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी कि अगर आप इस बल्ब को दूर भी कर दें बेशक लाइट की इंटेंसिटी बेशक मिनिमाइज भी कर दें लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इस मेटल की थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या इससे ऊपर है तो फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन इंस्टेंटली होगी फिल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा हवेवर द वीक इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी चाहे इलेक्ट आप लाइट की इंटेंसिटी बेशक कम कर दें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने में कोई टाइम नहीं लगेगा इंटेंसिटी ज्यादा कर दें फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से वेल अबाव है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब भी होगा फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से वेल वेल अबाव है इंटेंसिटी बेशक कम भी कर दें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब भी उसी वक्त ही होगा फिल फॉर होगा इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना या ना होना इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता सेकेंड रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन विल टेक प्लेस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एफ इज आइर इक्वल टू आर ग्रेटर देन द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी हाउ एवर द वीक इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मे भी अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की इक्वल है ग्रेटर है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल के एफ नाट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिल फोर होगा हाउ एवर द वीक इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी चाहे लाइट की इंटेंसिटी कम क्यों ना हो तीसरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थर्ड रिजल्ट एफ नॉट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स कि जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट मेटल की बच्चों डिफरेंट होती है मीन कि अगर एक लाइट एक मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वही लाइट हर मेटल में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सके तो मीन थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिजल्ट नंबर फोर एंड फाइव अभी थोड़ी देर पहले ग्राफिकली हमने डिस्कस की रिजल्ट नंबर फोर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अभी दो ग्राफ हमने बनाए थे कि इंटेंसिटी बदलने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बदलता है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं चेंज होता स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है इट मीन्स मैक्सीम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 
photoelectrons depends on frequency of incident light. कि जो maximum kinetic energy है photoelectrons की वो frequency पे depend करती है. आखरी साथ ही ये भी हम कह रहे हैं कि independent of intensity. यानी F पे depend कर रही है maximum kinetic energy या photoelectron I पे depend है. आखरी चीज मैंने आपको बताया था ये जो photoelectric current है ये intensity बढ़ाने से बढ़ता है. Intensity कम होने से कम होता है. लेकिन याद रखें ये result तब hold करेगा जब incident radiationों की frequency threshold frequency के equally या उससे greater होगी. Photo electric current is photo electric current is जिसको number of photo electrons emitted per second भी कह रहे हैं photo electric current या number of photo electrons emitted per second are directly proportional to the intensity of light दोनों results को graphically again पहले तो जो graph बनाए थे वो तो result describe कर रहे थे अब जो result है उसको graphically कैसे बताएंगे हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी यानी ग्राफ बनाने लगे हैं काइनेटिक एनर्जी के दरमियान और फ्रीक्वेंसी के दूसरा ग्राफ बनाने लगे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के दरमियान लुक एट द बोर्ड रिजल्ट नंबर फोर जो हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इट मीन इस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी अब चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ जाए पढ़ कर आए हैं कि हर फ्रीक्वेंसी पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जीरो फ्रीक्वेंसी पे नहीं होना बल्कि एक करेक्टरिस्टिक वैल्यू पे जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होना है तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ से ओरिजिन से शुरू नहीं होगा बल्कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस के ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जाकर शुरू होगा एंड दैट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज थ्रेश फ्रीक्वेंसी अब इससे आगे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रिजल्ट फोर कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट अब चूंकि इससे कम फ्रीक्वेंसी पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो नहीं रहा इसका मतलब है कि ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा और ग्राफ नीचे भी नहीं आएगा उसकी रीजन क्या है यू नो कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा क्या होगी जीरो से अब भी होगी पॉजिटिव ही होगी तो ग्राफिकली अगर हम रिजल्ट नंबर फोर को क्या करें ड्रा करें यहाँ पर तो ये स्ट्रेट लाइन होगा फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट दैट इज नोन एज थ्रेश फ्रीक्वेंसी अब जब हम आगे जाएंगे तो एक क्वेश्चन ड्राइव करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन तो फिर जाकर बताएंगे कि इस लाइन का स्लोप हमें क्या बताता है और इसका इंटरसेप्ट अगर हम लें इस एक्सेज पे तो वो किस चीज़ को शो करते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सिस पे इंटरसेप्ट लें तो जो वैल्यू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की आएगी विद माइनस साइन आएगी वो वैल्यू मेटल के वर्क फंक्शन का नेगेटिव होगा इट इज नेगेटिव ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क जाहिर है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी जो माइनस फाइव को शो करेगी इसको मतलब अगर सपोज करें यहाँ पर आती है वैल्यू माइनस टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो माइनस टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू माइनस फाइव सो फाइव इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट मीन उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है वो दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है इसी तरह से अगर हम इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे एक चीज जेन रख लें ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी की जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है इट इज राइजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी स्लोप इज कॉन्स्टेंट तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू देख सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द रिजल्ट नंबर फोर कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी लीनियरली इंक्रीज करती जाएगी सो दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू फ्राम वे द फोटो इलेक्ट्रिक फिनमिना विल स्टार्ट एंड दिस इज द threshold frequency this is the work function of the metal and this slope is planck's constant last result photoelectric current number of photoelectrons emitted per second directly proportional to the intensity of light isko agar hum graphically dikhaye to ek simple sa graph aapko dikhane wale hai is axis pe intensity le lete hain which is independent aur is axis pe photoelectric current le lete ab jab light switched off hogi intensity zero hogi फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो होगा इट मीन ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर मीन फ्रॉम द ऑरिजिन इसके बाद 
जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी का तो ग्राफ ड्रा करें तो जो ग्राफ होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का वो स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम ए क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी नेम्ड एज रेशियो हेयर स्लोप ऑफ ग्राफ इज कॉन्स्टेंट विच इज प्लेस कॉन्स्टेंट एंड द इंटरसेप्ट ऑन द नेगेटिव कानेटिक एनर्जी एक्सिस विल गिव अस द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल